ప్రపంచంపై ఆధిపత్యం కోసం ఎన్నో ఏళ్లుగా కమ్యూనిస్టు దేశం చైనా ప్లాన్ చేసుకుంటూ వస్తుంది ఎన్నో వ్యూహాలు పన్నింది అమెరికాను మించి సూపర్ పవర్గా ఎదగాలని భావించింది ఈ విశ్వాసాన్ని మొత్తం తన గుప్పిట్లోకి తెచ్చుకుని శాసించాలని కలలు కంది కానీ ఇప్పుడు ఆ కలలన్నీ చెదిరిపోతున్నాయి అసలు సౌదం కూలిపోతుంది చైనా ఆర్థిక కష్టాలు ప్రారంభమవుతున్నాయి ఆధిపత్యం కోసం అది చేసిన కుట్రలు తనకే బిడిసి కొడుతున్నాయి దీంతో డ్రాగన్ కల కలగానే మిగిలిపోతుంది ప్రపంచంలోనే సూపర్ పవర్గా ఎదగాలి అనేది చైనా అల్టిమేట్ డ్రీమ్ దాదాపు రెండు దశాబ్దాలుగా అందుకు సన్నాహాలు చేసుకుంటూ వస్తోంది ఆర్థికంగా ఎదగాలని సైనికంగా బలంగా తయారవ్వాలని ప్లాన్ చేసింది అందుకు ఉక్కోమెట్టు ఎక్కుతూ వస్తుంది ప్రస్తుతం అమెరికా తర్వాత ఆ స్థాయి ఆర్థిక వ్యవస్థతో అంతటి సైనిక బలగంతో రెండో స్థానంలో నిలిచింది వైరస్ మహమ్మారిని పుట్టించి ప్రపంచం పైకి వదిలింది చైనా తాను మాత్రం ముందస్తు జాగ్రత్తలతో కొద్దిపాటి నష్టంతో బయటపడాలని ఇతర దేశాలు వైరస్ని ఎదుర్కొనే క్రమంలో సంక్షోభంలో కోరుకుంటే అప్పుడు వాటిని భయంతో భక్తితో తన నియంత్రణలోకి తెచ్చుకోవాలని తన చెప్పు చేతల్లోకి తెచ్చుకోవాలని భావించింది అందుకు వరుసగా దాడులకు తెగబడుతూ వస్తుంది స్వయం ప్రతిపత్తి కలిగిన హాంకాంగ్ జాతీయ భద్రతా బిల్లుతో తన నియంత్రణలోకి తీసుకుంది ఇదొక్కటే ఆ దేశం విజయంగా చెప్పుకోవచ్చు భూ ఆక్రమణలు వర్కౌట్ అయ్యేలా లేవు ఇప్పటికే అమెరికాతో వాణిజ్య సంబంధాలు బెడిసికొట్టాయి చైనాకి చెందిన టెక్ దిగ్గజం హువాయిని బ్యాన్ చేసిన విషయం తెలిసింది దీంతోపాటు మరో ముప్పై మూడు కంపెనీలను అమెరికా బ్లాక్ లిస్టులో పెట్టింది బ్రిటన్ సైతం అమెరికా దారిలోనే డ్రాగన్ని పక్కన పెట్టాలని భావిస్తోంది ఇక భారత్ చైనాకు చెందిన యాభై తొమ్మిది యాప్స్ను బ్యాన్ చేసింది అంతేకాదు చైనా వస్తువులను కూడా బ్యాన్ చేయాలని నిర్ణయించుకున్నారు దీంతో చైనాకి అతిపెద్ద మార్కెట్ అయిన భారత్ విషయంలో దానికి ఆర్థికంగా పెద్ద దెబ్బ పడే ఛాన్స్ ఉంది ఆస్ట్రేలియా కూడా డ్రాగన్తో సంబంధాలను కట్ చేసుకునే పనిలో పడింది ఇవన్నీ చైనాని ఆర్థికంగా దెబ్బ కొడుతున్నాయి సూపర్ పవర్గా ఎదగాలంటే ఎంతో వ్యయంతో కూడిన అంశం అగ్రరాజ్యంగా రాణిస్తున్న అమెరికా ప్రపంచంలోనే అతిపెద్ద ఆర్థిక వ్యవస్థ కలిగిన దేశం అది ఇతర పది దేశాల బడ్జెట్ కలిపితే ఎంత ఉంటుందో అంత కేవలం రక్షణ రంగాన్ని ఖర్చు చేస్తుంది అంటే ప్రపంచంలోనే అత్యంత శక్తివంతమైన మిలిటరీ దాని సొంతం ఈ భూమిని పదిసార్లు నాశనం చేయగల శక్తి దాని సొంతం అయినా తన సూపర్ పవర్ విషయంలో తక్కువగానే భావిస్తుంది అయితే అది యూనివర్సిటీల అభివృద్ధి పరిశోధనలు అధునాతన సాంకేతిక పరిజ్ఞానం విదేశీ సహాయం దౌత్యం ఐక్యరాజ్య సమితి నిర్వహణ లేకపోతే తన పోటీతత్వం కోల్పోయినట్లు అవుతుంది కానీ అన్నింటినీ అది బ్యాలెన్స్ చేస్తుంది అమెరికా ఎకనామిక్స్ చైనా కంటే యాభై శాతం ఎక్కువ ఇదిలా ఉంటే నిజానికి చైనా ఆర్థిక వ్యవస్థ గత ఇరవై ఏళ్లలో క్రమంగా తగ్గుతూ వస్తుంది చైనా ఆర్థిక వృద్ధి రెండు వేలలో రెండు అంకెల సంఖ్యలో ఉండేది అది గత ఏడాది ఆరు పాయింట్ ఒకటికి చేరింది అంటే సింగిల్ డిజిట్కి పడిపోయింది ఈ ఏడాది అసలు వృద్ధినే అంచనా వేయలేదు ఒకప్పుడు చైనా ఆర్థిక నిపుణులు తమ ఆర్థిక వృద్ధిని ప్రతి ఏడాది ఒకటి పాయింట్ ఏడు శాతం పెరుగుతుందని అంచనా వేశారు కానీ ఇప్పుడు అందుకు భిన్నంగా ఆ దేశ ఎకనామీ పరిస్థితి నెలకొంది పైకి మాత్రం ఎరుపులు చూపిస్తుండటం గమనార్హం ప్రస్తుతం ఆ దేశంలో నగదు కొరత ఉన్నట్లు తెలుస్తోంది దీంతో ఆసియా దేశాల్లో చేపట్టిన ప్రాజెక్టులను నిలిపేసినట్లు నిపుణులు చెబుతున్నారు అందులో భాగంగా పాకిస్తాన్లో ఎకనామిక్ కారిడార్ పనులు మయన్మార్లో కొత్తగా నిర్మించే ఓడరేవు పనులు నేపాల్లో రోడ్డు మార్గాలు రైల్వే ప్రాజెక్టులను తాత్కాలికంగా నిలిపేస్తున్నట్లు ఆర్థికవేత్తలు చెబుతున్నారు అంతర్జాతీయ మీడియా సైతం ఇదే కథనాలను ప్రచురిస్తోంది ప్రపంచ దేశాలతో తగు పెట్టుకున్న నేపథ్యంలో చైనాకి ఎప్పుడూ అప్పు పుట్టే పరిస్థితి లేదు దీంతో ఒంటరి పోరాటం తప్పదు ఈ నేపథ్యంలో చైనా ఈసారి రక్షణ బడ్జెట్ కూడా భారీగా తగ్గించిందని టాక్ ఇలా యుద్ధ విమానాల కొనుగోలు మరికొన్ని శక్తివంతమైన ఆయుధాలు కొనుగోలు వంటి వాటి విషయంలో డ్రాగన్ ఇప్పుడు వెనక్కి తగ్గినట్లు సమాచారం దీంతో చైనా క్రమంగా నష్ట నివారణ చర్యలు ప్రారంభించిందని పైకి మాత్రమే సరిహద్దుల్లో మేకపోతు గాంభీర్యం ప్రదర్శిస్తుందని లోపల మేడిపండు చెందంగానే ఆ దేశ పరిస్థితి ఉందని నిపుణులు అంటున్నారు వైరస్ విజృంభణ సమయంలో డ్రాగన్ చేసిన ఓవర్ యాక్షన్ ముందు ముందు ఆ దేశంపై తీవ్ర ప్రభావం చూపుతుందని ఆర్థికంగా మరింత దిగజారే ప్రమాదం ఉందని దీంతో సూపర్ పవర్గా ఎదగాలనే దాని కల కలగానే ఉండిపోయేలా ఛాన్స్ ఉందని నిపుణులు స్పష్టం చేస్తున్నారు మరిన్ని అప్డేట్స్ కోసం మా ఛానల్ని సబ్స్క్రైబ్ చేయండి